Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente al canal de Filósofo 777. Quiero hablar ahora de lo que sería una futura estafa agravada en dos sentidos, una estafa a nivel internacional y una estafa a nivel nacional. ¿En qué? En que el bobo de Cúcuta desea ampliar dicha estafa para uh, afectar tanto a nivel internacional como a nivel nacional a los venezolanos eh, con el proyecto del Petro, Ustedes ya saben que él habla de una criptomoneda que se llama Petro, que no es criptomoneda porque no sufre el proceso de minado, no lleva todas las cadenas de mando, no tiene unas cadenas de algoritmos, ni se está, no existe máquina minadora, adminers, GPAs, ni nada por el estilo, para que las personas puedan meterse en un pool y eh, fabricar las criptomonedas, ni nada de eso. O sea, todo lo que te estoy diciendo es que a nivel técnico no existe tal Petro, lo que son unos papeles que parecen bonos de la deuda, con unos códigos QR que se le van a adaptar y que tienen un valor aparentemente eh, ya preestablecido, no dado por una venta de mercado ni por un monopolio. Recuerden que las criptomonedas, mientras más se venden, más valor tienen, porque más confianza tiene Esta no, esta moneda la fijó el precio, la fijó el bobo de Cúcuta y pretende pues que todo el mundo eh, se adapte a él, tanto a nivel internacional, cuando él le dice que él va a comprar los aditivos para... para arreglar las cuestiones del petróleo, los aditivos que necesita para el proceso de eh, para lo que necesita realmente a nivel internacional, ya sea comprar reses, comprar comida, comprar una cosa, él dice que él va a pagar en petros y todo el mundo va a tener que recibirle los petros, porque él lo dice, obviamente que el mercado no trabaja así. Ahora bien, por otro lado, también anunció que este 29 de octubre se va a reunir con especialistas en criptomonedas, con mineros, para eh, hacer un recuento de cómo va el Petro. Es totalmente falso porque, como le dije antes, no existe min, eh, minería de Petro. Si tú te metes en Google y dices, quiero minar Petros, vas a encontrar de que no hay ningún pool. Pool es el sitio, es como una especie de piscina donde la gente que quiere minar utiliza sus computadores, adaptan un programa, lo instalan y automáticamente en el tiempo libre, utilizando las memorias o las tarjetas gráficas, ellos comienzan a trabajar y ahí es cuando se da el proceso de minado. Vuelvo y repito, el Petro, si tú haces eso vas a encontrar que el Petro no existe. El Petro es una estafa. Si tú buscas la página de CoinMarketCap y escribes y escribe la palabra Petro, vas a, vas a notar que no aparece, no existe ninguna criptomoneda llamada Petro. Ahora bien, la siguiente estafa, la segunda etapa de la siguiente estafa, dice que el 29 se van a reunir, el 29 de octubre se va a reunir con dichos mineros, pero también anuncia que el 5 de noviembre entrará en vigencia a nivel nacional la criptomoneda Petro para que todo el mundo la compre eh, a través del sistema bancario nacional. Si usted abre las páginas del Banco Activo, va a notar de que ya existe Banco Activo, Banco Provincial, algunas, vacunas, algunas agencias bancarias ya tienen el aviso de, de, la, de los que deseen comprar o vender dicho Petro. ¿Dónde está la estafa? Y es donde todo el mundo tiene que estar alerta, señoras y señores. A todos los que dependen del gobierno, no les extrañe que de un momento a otro, con el famoso carnet de la patria que, que los, algunos sacaron, eh, y con la billetera virtual que algunos tienen, no les extrañe que a partir del de 5 de noviembre, a, vía decreto, Nicolás Maduro diga que el, los pagos de los ancianos, de los jubilados, de los pensionados, los pagos de los militares, los pagos de los docentes, los pagos no van a ser en bolívares soberanos, sino en petros. Y que para eso van a tener que utilizar la billetera, la billetera virtual que le da el carnet de la patria. Señoras y señores, y entonces quedarían excluidos del sistema económico nacional. ¿Qué pasaría entonces con los bolívares que hay en las cuentas? Háganse esa pregunta. Yo creo que hacia allá es donde este personaje estaría perfilando la cosa. Eh, obligar a todo el mundo a que utilice el Petro para darle un valor por obligatoriedad, no por confianza. Recuerde que el aumento de la moneda se da cuando la gente tiene confianza en dicha moneda y comienza a invertir. Pero yo creo que este personaje está hablando de algo eh, a la fuerza y yo creo que para allá... Eh, estaría moviéndose, dándole valor a la fuerza, podría generar que el, el extranjero, o algunos países del extranjero, estuviesen de acuerdo a comercializar con el Petro, y podría generar un efecto que es inseguro, 50 y 50, pero, bueno, repito, este, hacia allá es donde yo perfilo, donde yo analizo la situación, que este hombre podía 
estar haciendo, porque si ustedes calculan la cantidad de personas que dependen del Estado, ya sean pensionados, ya sean militares, ya sean médicos, enfermeras, profesores, todos los que eh, de una u otra manera eh, recibimos alguna algún pago, ya sea de honorarios, de subsidios, de, de abonos o lo que el gobierno esté dando, imagínense que ahora empiecen a, a figurar en esta criptomoneda falsa llamada el petro. Esa sería una estafa total y sería un daño más eh, terrible para la economía. Y entonces, ¿quiénes gozarían de la moneda Bolívar eh, soberano? ¿Quiénes tendrían si, si ya todo el mundo empezaría a pagar en un, una segunda moneda interna, que al mismo tiempo sería una moneda internacional, que sería el Petro? Bueno, señores, esta es la alerta. Tampoco de repente piensen que de un momento a otro pudiera dar un brinco a la pulga y pudieran decir, bueno, ya toda la plata que ustedes tenían en sus cuentas bancarias ya no existe, ya no hay bolívares soberanos. A partir de ahora lo que hay es el equivalente en petros. Vayan, cambien las libretas y en las libretas en sus cuentas, en sus chequeras, van a encontrar que no existe tampoco el bolívar soberano, sino lo que hay son petros. Y tendríamos una nueva moneda que no necesita papel, que yo creo que es allá donde el hombre quiere para tener que evitarse el problema del, de la impresión ficticia, porque ustedes ha, se han dado cuenta que ha habido cierto incremento en algunas agencias bancarias donde permiten que las personas retiren hasta ciertos montos, pero este, estos montos se han dado, vuelvo y repito, porque han, impre, han impreso una cantidad inimaginable de billetes sin valor. Entonces, esa es la razón, mi gente hermosa, eso es lo que les quiero compartir para que estén atentos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Eh, pudiera equivocarme en lo que le estoy diciendo, sí, puedo equivocarme, soy ser humano, pero ese es mi análisis. Yo creo que hacia allá donde el bobo de Cúcuta se estaría perfilando para sorprender. Así que, atentos, acuérdense que él tiene el apoyo de la constituyente, lo estaría haciendo el 5 de noviembre, y próximamente en el mes de diciembre sería la elección en caso de, de convocar a las personas para aprobar la nueva constitución, no les extrañe de que también esté dentro de la nueva constitución como nueva moneda el petro. Así que atentos, vuelvo y les repito, tengan mucho cuidado y bueno, analizar las cosas y, y con pasos firmes. Bien, fuerza y fe y un abrazo muy fuerte para todos, un abrazo rompe costillas. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete si no te has suscrito, regálame un like y mil bendiciones.